வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் அருண் விஜய் நடித்து கார்த்திக் நிறையன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்க மாஃபியா இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லரை பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ஒரு போதைப் பொருள் விற்கிற கேங்குக்கும் போலீஸ்க்கும் நடுவில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் தான் இந்த படம்னு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த படத்தில் அதையும் தாண்டி பல புதுமையான விஷயங்கள் இருக்கும்ட்டு இன்னைக்கு முதல் நாளே இந்த படத்தை ஆவலாக படம் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் அப்படி அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்து இந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த படம் முழு திருப்தியை கொடுத்துச்சா இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை மாஃபியா படம் ஏன் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பாயிண்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் நல்லா இருக்குது பார்க்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு நறுக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் கூட கிடையாது அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை நல்லா சொதப்பி வச்சுருக்காங்க இந்த படம் ரொம்ப வித்தியாசமாக புதுமையாக இருக்குன்னு நம்பி போய் பார்த்தவங்க பெரும்பாலும் ஏமாந்து தான் போயிட்டாங்க ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒருத்தியாசம் ஒரு வெப் சீரிஸ் ரேஞ்சுக்கு தான் இருக்கு ஒருவேளை இந்த படத்தை வெப் சீரிஸ்க்கு பிளான் பண்ணி எடுத்து கடைசி நேரத்தில் காசுக்காக தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண மாதிரி தான் படம் முடியும்போது பலருக்கு தோணுது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அருண் விஜய்க்காக ஒரு படத்துக்கு இவ்வளவு ஓப்பனிங் கிடைச்சிருக்கிறது அவருக்கு ஒரு வெற்றி தான் மாஃபிய படம் நிச்சயமா ஒரு அட்ரஃபுலா படம் கிடையாது ஆனா இந்த படம் துருவங்கள் பதினாறு மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஏன்னா துருவங்கள் பதினாறு சென்னையில ஒரு சில தேட்டர்ல நூறு நாள் ஓடிச்சு அதுவும் ஒரு சுமாரான படம் தான் இருந்தாலும் அந்த படம் அந்த காலகட்டத்தில் அது ரொம்ப புதுசா தெரிஞ்சது அந்த படத்துல இருக்க மெனக்கடல் இந்த படத்துல பாதி கூட இல்ல கார்த்திக் நிறைய நம்பி போனவங்களுக்கு நான் இன்னும் சின்ன பையன் தான் நல்லா நிரூபிச்சுட்டாரு இந்த படத்துல மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் கிளைமேக்ஸ்ல ஒண்ணு காட்டுறாங்க அதை காட்டும் போது ஆடியன்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய பரபரப்பு பத்திக்கு தான் கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் படம் பார்க்க வந்தவங்க இன்டர்வல்ல காலி ஏன்னா தேட்டரில் ஸ்க்ரீனில் நடக்கிற சீன்ஸ்க்கும் ஆடியன்ஸ்க்கும் எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு படம் அது மாட்டும் ஒன்று ஸ்க்ரீனில் போகுது ஆடியன்ஸ் இந்த பக்கம் பல பேர் படுத்து தூங்கிட்டாங்க படம் முடியும்போது கடைசியில் இதான் பயங்கரமான ட்விஸ்ட்னு ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஒன்று காட்டுறாங்க அது கூட என்னவோ வாலண்டியராக திணிச்ச மாதிரி இருக்குது ஓவராலாக இந்த படத்துக்கு இவங்க கொடுத்த புல்டப்புக்கு சுத்தமாக ஒர்த்தே இல்லை ட்ரெய்லரை வித்தியாசமாக காமிச்சு ஒரு வித எக்ஸ்பெக்டேஷனை கிரியேட் பண்ணாங்க ஆனால் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்த பிறகம் அந்த குவாலிட்டிலாம் ட்ரெய்லரோட போச்சு இன்னைக்கு படம் பார்த்துட்டு வந்த யாருக்குமே இந்த படம் பெருசாக பிடிக்கல அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா இது ஒரு பயங்கரமான கேங்ஸ்டர் படம் மார்டின் ஸ்கார்சி மாதிரியும் பிண்டின் டேரண்டின் மேக்கிங் மாதிரி இந்த படம் இருக்குன்னு நம்பி போய் பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு சுமாரான வெப் சீரீஸ் பார்த்த ஃபீல் தான் ஏற்படுது ஸோ நம்ம நம்ப வச்சு இந்த அளவுக்கு அறு அறுந்து அறுத்து தேட்டரில் தூங்க வச்சதால் இந்த படத்துக்கு நூற்றுக்கு ஐம்பது மார்க் டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் கொடுக்க போகிற டிக்கெட் காசுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லாஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த மாஃபிய படத்து கூடவே பாரதி ராஜா நடித்து இயக்கியிருக்க மீண்டும் ஒரு மரியாதை படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இயக்குனர் குறைவில்லை நினைச்சீங்கன்னா <laughs> செகண்ட் சான்ஸ் ஆனால் மாஃபியா கொடுக்கலாம் மற்றபடி வந்த மூணு தமிழ் படங்களுமே அடுத்த வாரம் நிலைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் இப்போ நம்மளும் போட்டால் தான் மரியாதை கொடுத்துச்சு எல்லாரும் காசை போட்டாச்சா இல்லை பச்சை சட்டக்காரன் ஒரு ரூபாயை போட்டார் நூறு ரூபாயை பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டான் ஆஹா